Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo agora com mais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Uma empresa de tecnologia focada no setor de turismo apontou que o brasileiro é imediatista quando se trata de passeios turísticos. Em média, os turistas fazem uma reserva seis dias antes de realizar o passeio em uma viagem e desembolsam em torno de R$ 400 reais em algum atrativo turístico pagando preferencialmente por PIX. Por região, o Rio de Janeiro lidera a lista entre os destinos onde os brasileiros gastam mais com passeios turísticos, seguido pela região dos lagos, também no Rio, e Pipa, no Rio Grande do Norte. Já os destinos próximos a São Paulo registram o menor custo médio de R$ 212. Reais. A pesquisa considerou ainda uma base de 50 mil viajantes no período do verão. Mais de 3 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias do estado paulista durante o feriado prolongado. De acordo com a agência de transportes, já há um aumento do fluxo de veículos que saem da capital. Nas estradas federais, a polícia rodoviária faz a operação e dá dicas de segurança. O objetivo da operação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas é reduzir o número de acidentes, com reforço do efetivo em locais estratégicos e garantir uma viagem tranquila. Além disso, foram divulgadas uma série de dicas de segurança para quem vai viajar. A corporação pede para que o condutor planeje a viagem e realize uma revisão preventiva no veículo antes de pegar a estrada. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Outra orientação é que todos os ocupantes do veículo estejam com documentos do veículo e de identificação de todos os passageiros, inclusive crianças e adolescentes. O motorista também deve respeitar os limites de velocidade estabelecidos para a via e as placas de sinalização. A ultrapassagem deve ser feita sempre pela esquerda e somente em locais permitidos, principalmente onde haja todas as condições necessárias para a execução da manobra com segurança. Em caso de chuva, o motorista deve diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo que segue à frente. A PRF reforça que condutor e passageiros devem utilizar o cinto de segurança, sendo que crianças menores de 7 anos e meio devem utilizar o equipamento obrigatório compatível, como bebê conforto e cadeirinha. Da mesma forma, os ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. E ainda falando de viagens e turismo, um grupo de trabalho do governo federal vai tentar diminuir os preços das passagens aéreas. A intenção é incentivar o setor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Política Energética. O objetivo é diminuir as tarifas das passagens aéreas no Brasil. A declaração aconteceu após um encontro com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O grupo de trabalho deve apoiar os estudos já conduzidos pelo governo para promover a democratização do acesso aos voos. A ideia é facilitar para que a classe média e pessoas menos favorecidas também possam viajar de avião. Na segunda quinzena de fevereiro, o Ministério de Portos e Aeroportos pretende lançar o programa Voa Brasil, que vai possibilitar a venda de passagens aéreas a R$ 200. Reais. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo inclusão social. Na primeira fase do programa serão contemplados aposentados que recebem até dois salários mínimos e alunos do ProUni, que não tenham viajado nos últimos 12 meses. Cada beneficiado vai poder comprar até duas viagens por ano, o que corresponde a quatro trechos de 200, com direito a um acompanhante em cada trecho. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é beneficiar cerca de 5 milhões de CPFs. E no Distrito Federal, a vacinação contra a dengue começou hoje. A imunização estava prevista para ter início por volta das 8 horas da manhã. No entanto, horas antes, as filas já se formavam dentro das unidades básicas de saúde. A capital recebeu mais de 70 mil doses que vão ser aplicadas em crianças entre 10 e 11 anos de idade. 
Brasília recebeu um total de 71.708 doses do imunizante contra a dengue do Ministério da Saúde. A pasta começou a distribuição das vacinas contra a dengue nesta quinta-feira. As vacinas vão começar a ser aplicadas a princípio em crianças de 10 e 11 anos. A previsão inicial era de que todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos recebessem a primeira dose, mas a quantidade recebida não foi suficiente. Segundo o painel Infodengue, atualizado pelo Ministério da Saúde, em pouco mais de um mês o Brasil já registrou mais de 392 mil casos prováveis da doença e 54 mortes. Do total, 48 mil casos prováveis são registrados no Distrito Federal. A capital do país lidera o ranking de incidência com 1.727 contaminações por 100 mil habitantes. O segundo colocado é Minas Gerais e tem um índice de 660 casos por 100 mil habitantes. O Acre e o Paraná aparecem na sequência. A previsão é que os 521 municípios selecionados para realizar a imunização recebam as doses para vacinar essa faixa etária até a primeira quinzena de março. Segundo o Ministério, a vacinação irá avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Quedenga até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos. E nos destaques internacionais, uma investigação do Departamento de Justiça americano livrou o presidente Joe Biden por posse e manuseio de documentos secretos. O que mais chamou a atenção foi uma menção à memória de Biden. O inquérito concluiu que Biden reteve e divulgou intencionalmente arquivos sobre a política militar e externa no Afeganistão depois de servir como vice-presidente de Barack Obama. Mesmo assim, o promotor decidiu não acusá-lo, mas o promotor Robert Hur afirmou que percebeu limitações na memória de Biden durante o um interrogatório, que durou quase cinco horas. E disse, por exemplo, que o presidente não se lembrou da data da morte do filho. Irritado, Biden disse a jornalistas que a memória dele está muito bem e que não respondeu sobre a morte do filho, porque achou que a pergunta não era da conta do promotor. E apoiadores do ex-presidente Sebastião Pineira se despediram em Santiago do primeiro chefe de Estado chileno de direita após o retorno do país à democracia em 1990. A Procuradoria-Geral de Los Rios informou que Pinheira morreu de asfixia por submersão quando seu helicóptero caiu no Lago Ranco, na cidade de Valdívia, a cerca de 70 quilômetros do lugar do acidente. Pinheira pilotava seu helicóptero acompanhado de três pessoas, incluindo a irmã, que saíram ilesas. O corpo foi levado de Valdívia para Santiago em um voo da Força Aérea, acompanhado dos quatro filhos de Pinheira, de alguns netos e da viúva Cecília Morel. Os apoiadores do ex-presidente aguardavam a sua vez de se aproximar do caixão, que permanecerá até sexta-feira no antigo Congresso. Depois, será levado à Catedral de Santiago e ao Palácio de la Moneda antes de ser sepultado em cerimônia reservada. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a continuar ligado na nossa programação. Uma boa tarde para você. Tchau.